அதில நாலாவது வினா இன்டக்ஷன் என்ற சொல்லில் உள்ள எல்லா எழுத்துக்களையும் எடுத்து செய்யப்படும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க இப்ப முதல்ல இத்தனை ஐ இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரெண்டு எத்தனை எண் இருக்கு பார்ப்போம் அதுவும் ரெண்டு அடுத்தது டி ஒன்று ஜு ஒன்று சி ஒன்று டி ஒன்று ஐ ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம் ஓ ஒன்று எண் எடுத்துட்டோம் இப்ப நாங்கள் இப்படி எழுதினா பிறகு இந்த மொத்த எண்ணிக்கை சரியோன்னு இருக்க பார்க்கணும் இதுக்கேல ஒரு எழுத்த நாங்கள் தவற விட்டுருக்கலாம் ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ரைட் ஆகவே எழுத்துக்கள் எண்ணிக்கை சரியா இருக்கிறபடியே நாங்கள் தவற விட்டுருக்க மாட்டோம் ரைட் இப்ப மொத்தம் ஒன்பது எழுத்து அப்ப ஒன்பது எழுத்தண்ட ஒரு ஒன்பது ஃபேக்டோரியல் போடும் அதில ஐயண்ட எழுத்து ரெண்டு தடவை இருக்கிறபடியா கீழே ஒரு ரெண்டு பெக்டோரியலால பிரிக்கோணும் அதே மாதிரி இன்னெண்ட எழுத்தும் ரெண்டு தடவை இருக்கு அப்ப இன்னும் ஒரு ரெண்டு பெக்டோரியலால பிரிக்கோணும் இந்த இதை நீங்கள் சுருக்குங்கோ சரிதான் ஒன்பது பெக்டோரியல ஒன்பது தர எட்டு தர ஏழு தர ஆறு தர அஞ்சு தர நாலு தர மூன்று தர ரெண்டு தர ஒன்று கீழே ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் ரெண்டு அப்போ ரெண்டு தர ரெண்டு இதை நீங்கள் சுருக்கினா தொண்ணூறு ஆயிரத்து எழுநூற்றி இருபதுண்டு வரும் பிறகு கேட்டுக்கிடாக்கு மேலும் தடவைக்கு நாலு எழுத்துக்களை எடுப்பதன் மூலம் ஐயில் ஆரம்பிக்கும் எத்தனை சொற்களை உருவாக்கலாம் அப்ப தடவைக்கு நாலு எழுத்துக்களை எடுப்பதன் மூலம் சரி இங்க பாருங்க இப்ப எங்களுக்கு என்னன்னா ஐயில தொடங்கணும் அப்ப இருக்கிற எழுத்து ஐயில ரெண்டு எண்ணில ரெண்டு டி ஒன்று ஜூ ஒன் ரைட் ஒரு ஐய நாங்கள் இப்படி முதலாவதா விடுவோம் ஒரு ஐய நாங்கள் முதலாவதா விடுவோம் சரிதான் ஒரு ஐய முதலாவதா நாங்கள் இப்படியே விடுவோம் சரி இப்ப நாங்கள் இதுல மூன்று எழுத்து எடுக்க போறோம் இதுல மூன்று எழுத்து எடுக்க போறோம் சரிதான் இப்ப எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இன்னும் ஒரு ஐ மிஞ்சும் எண்ணில ரெண்டு இருக்கும் ஐயில இப்ப ஒரு எழுத்து முதல் எழுத்தா போடுறதுக்கு அதை எடுத்துட்டா டியில ஒரு எழுத்து இருக்கும் ஜூவில ஒன்று இருக்கும் சியிலே ஒன்று டியிலே ஒன்று ஓவிலே ஒன்று ரைட் அப்ப எட்டு எழுத்துக்கள் கிடக்கு அதுல எண் ரெண்டு கிடக்கு இப்ப நான் வகைகளா பிரிக்க போறேன் என்ன முதல் எழுத்து ஐ தவிர்ந்த ஏனைய மூன்று எழுத்துக்களின் வகைகள் ஏனைய மூன்று எழுத்துக்களின் வகைகள் சரி இப்ப இங்க பாருங்க இப்ப நாங்கள் நாலு எழுத்து எடுக்கணும் அதுல முதலாவது எழுத்து ஐயா இருக்கும் அந்த முதலாவது எழுத்த விட மிச்சமா இருக்கிற மூன்று எழுத்துக்களின் வகைகளை போட போறோம் சரிதான் வகை ஒன்று
வகை ஒன்று வகை ஒன்று ரெண்டு ஓரினம் ரெண்டு ஓரினம் ஒன்று வேறு இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்களன்னா ஐயிலான் தொடங்கணும் அதை ஏற்கனவே முதல் சொல்லிட்டேன் இப்ப மற்ற மூன்று அதில் ரெண்டு என் இருக்கலாம் மற்றது ஒன்று டிஆ இருக்கலாம் இந்த மூன்று எழுத்துக்களின் வகை தான் சொல்லி இருக்கிறோம் முதலாவது ஐ இருக்கணும் அது முதலே சொன்னாச்சு மற்ற மூன்று எழுத்துக்கள்ல ரெண்டு ஓரினம் ஒன்று வேறு இங்கால வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை வகை ரெண்டு இந்த மூண்டும் வேறு வேறு மூண்டும் வேறு வேறு சரிதான் முதலாவது ஐதான் பெறும் இதுக்கு உதாரணமா பார்த்தா முதலாவது ஐதான் பெறும் இஞ்சால இருக்கிற மூண்டும் ஒரு என் ஆயிருக்கலாம் ஒரு டி ஆயிருக்கலாம் ஒரு ஜூ ஆயிருக்கலாம் அல்லாட்டி ஒரு ஐ என் ஆயிருக்கலாம் டி ஆயிருக்கலாம் இஞ்சால ஒரு ஐயாம இருக்கலாம் அப்ப இப்ப நாங்கள் போடுற இந்த மூன்று எழுத்துக்களை பற்றி தான் பாடுறோம் அப்படி கணக்குள்ள தான் சரி இதை தவிர வேற விதமா நாங்கள் வகைப்படுத்தலாது முதலாவது வகையின் வரிசை மாற்றம் தீவுகளை பார்ப்போம் ரெண்டு ஓரினம் ஒன்று வேறு ரெண்டு ஓரினத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரினம் தான் கிடையாது அந்த ஒரினம் இன்னெண்ட இனம் அதிலே ஒன்று எடுத்து ரெண்டு இடத்துல போட்டாச்சு இப்ப இன்னும் ஒரு இனத்தை எடுக்கணும் அதை என்ன தவிர்த்து ஐ டி ஜு சி டி ஓ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு இன எழுத்துக்கள் இருக்கு அதில ஒரு இனத்தை எடுக்கிறோம் சரியா இனத்தில ஒரு எழுத்து எடுத்து ரெண்டு இடத்த போட்டுறாங்க சரிதான் அப்ப இன்னத்த தவிர்த்து மிச்சமா இருக்கிற ஆறு இனங்கள்ல ஒரு இனத்தை எடுத்து போட்டாச்சு இப்ப சரிதான் இப்ப நாலு எழுத்து வந்துட்டு முதல் ஐய நாங்கள் வருஷ மாற்றம் செய்யல அது அப்படியே முன்னுக்கு வந்தோன்றிருக்கும் ஏனிய மூன்று எழுத்துக்களை வருஷ மாற்றம் செய்தா மூன்று ஃபேக்டோரியல் சரிதான் மூன்று எழுத்து மூன்று ஃபேக்டோரியல் அதில் என் ரெண்டு தரம் கிடக்கு கீழே ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் அடுத்தது மூண்டும் வேறு வேறு உங்களுக்கு தெரியும் ஏழு இன எழுத்துக்கள் இருக்கு அதில் மூன்று இனத்தை எடுக்கிறோம் இந்த வருஷ மாற்றம் செய்தா மூன்று ஃபேக்டோரியல் சரி இப்ப நாங்கள் ரெண்டையும் கூட்டி விட்டா சரிதான் மொத்த எண்ணிக்கை வர் அப்ப மொத்த எண்ணிக்கை ஒன் சி ஒன் இன்டு சிக்ஸ் சி ஒன் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஓவர் டூ ஃபேக்டோரியல் சக செவன் சி த்ரீ இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்ப இதை சுருக்கி நீங்கள் என்றா இது ஆறு தர மூன்று பதினெட்டு ஏழு சி மூன்று தர மூன்று ஃபேக்டோரியல் அது இருநூற்றி பத்தண்டு வரும் அப்ப ரெண்டையும் கூட்டினா இருநூற்றி இருபத்தி எட்டு சரியா ரைட் ஐந்தாவது வினாவை பாருங்க எல்லைகள்ல வந்திருக்கு சரி லிமிட் எக்ஸ் வந்து சய எட்டை அணுகுது 
எக்ஸின் உண்டின்கள் மூன்றாம் அடுக்கு சக ரெண்டு கீழே எக்ஸ் சக எட்டின்ற வர்க்கம் இஞ்சால சைன் பை எக்ஸ் இருக்கு இப்ப நாங்கள் முதல்ல எக்ஸுக்கு சைய எட்டு போட்டா கீழே சைவர் மேல இருக்கிற சைன் பை எக்ஸும் சைவர் எக்ஸின் ஒன்றின்கள் மூன்று சக ரெண்டும் சைவர் எடு சரி இப்ப நான் என்ன செய்ய போடணும்னா இங்க பாருங்கோ எக்ஸின் ஒன்றின்கள் மூன்று இந்த ரெண்ட எட்டின் ஒன்றின்கள் மூன்றுன்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி இந்த சைன் பை எக்ஸ் சைன் எட்டு பை பிளஸ் பை எக்ஸ் எட்டு பை என்றது நாலு முழு சுற்று இப்ப நாலு முழு சுற்று பிறகு திருப்பி வார திருவண்ணாநித வீதங்கள் சமநாத்தான் இருக்கும் அப்ப சைன் எட்டு பை பிளஸ் பை எக்ஸ் சைன் பை எக்ஸ் தான் கீழே எக்ஸக எட்டின்ற வர்க்கம் கிடக்கு அதில் இதில் ஒரு எக்ஸக எட்டை இந்த சைன் எட்டு பை சக பை எக்ஸ் கீழே இன்னொரு எக்ஸக எட்டையும் போடுவேன் ரைட் இங்க பாருங்க எக்ஸின் ஒன்றின்கள் மூன்று இந்த சய எட்டின் ஒன்றின்கள் மூன்றண்டா சய எட்டின் ஒன்றின்கள் மூன்று அப்ப முன்னுக்கு ஒரு சய போட்டா சகவா வந்துடும் எக்ஸக எட்டையும் எக்ஸ் சய சய எட்டு எழுதுறேன் சரிதான் இதுக்கு லிமிட் எடுக்கிறேன் இன்டு லிமிட் சைன் பைய புதெடுத்தா எட்டு சக எக்ஸ் கீழையும் எக்ஸ் எட்டு எட்டு சக எக்ஸ் ஒரு பைய கொண்டு வாரக்கு மேலேயும் கீழேயும் பையால பெருக்கிறேன் அந்த பைய கொண்டு இதுல முன்னுக்கு போடலாம் இதுல பை போடலாம் எக்ஸ் வந்து சய எட்டு அணுகுது எக்ஸ் வந்து சய எட்டு அணுகின பை இன்டு எட்டு சக எக்ஸ் சைவருக்கு போகும் அப்ப ரெண்டு தேற்றங்களை பாவிக்க போறோம் முதலாவது தேற்றம் எக்ஸின் எண் சய ஏயின் எண்ணின் கீழ் எக்ஸ் ஏ என் ஏயின் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஏ அணுகின இது ஒரு தேற்றம் சரிதான் இது ஒரு தேற்றம் மற்றது லிமிட் சைன் எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் எக்ஸ் சைவர் அணுகின ஒன்று இது மற்ற தேற்றம் இந்த ரெண்டு தேற்றத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி இதுக்கு விடைய காண போறோம் அப்ப இங்க பாருங்க என் ஏயின் என் மைனஸ் ஒன் ஒன்றின் கீழ் மூன்று ஏக்கு சய எட்டு என் ஏன் என் மைனஸ் ஒன் சய ரெண்டின் மூன்று தர இதுல ஒரு பை கிடக்கு சைன் தீட்டா கீழே தீட்டா தீட்டா சைவரனு அப்ப அது கொண்டு வித சுருக்குங்க ஒன்றின் கீழ் மூன்று சய எட்டுன்றது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எட்டுன்றது ரெண்டின் ஒன்றின்கள் மூன்றாம் அடுக்கு அப்ப இதை நீங்கள் சுருக்கினா சய ரெண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு அதிக சய ரெண்டின்கள் மூன்று இங்காலே ஒரு பை இந்த இறுதி விட பையின் கீழ் பன்னிரண்டு வரும் சரியா ஆறாவது கேள்வியை பாம் பை சமன் எக்ஸ் வர்க்கம் என்ற வலையினாலும் 
சமாந்திரமான இது நாலு இதுதான் வை சமன் எக்ஸ் வர்க்கம் சரி இப்ப வை சமன் எக்ஸ் வர்க்கம் என்ற அந்த பரவளவாலும் எக்ஸ் சமன் நாலு என்ற கோட்டால் இதுதான் எக்ஸ் சமன் நாலு மற்றது வை சமன் பூச்சியம் என்றது எக்ஸ் ஹெச் இந்த மூன்றாலும் அடைக்கப்பட்ட பகுதி இது இத எக்ஸ் ஹெச் பற்றி நான்கு செங்கோணங்களினால சுழற்றுவதனால் உண்டாகிற திண்மத்தின் கனளவு முழுவதின் வர்க்கம் டிஎக்ஸ் இந்த முடிவை பாடமாக்கி வச்சிருக்கிறது நல்லது சரிதான் அதோட விளங்கியும் செய்யும் உங்களுக்கு தெரியும் இதிலே ஒரு சிறிய கீழத்தை எடுத்தா இதிலே ஒரு கீழத்தை எடுத்த மண்டா சரிதான் இது எக்ஸ் அண்டா இது டெல்டா எக்ஸ் இது y y என்றது x வர்க்கம் சரிதான் ரைட் இங்க கவனிங்க இந்த சிறிய கீழம் x ஹெச் பற்றி சுத்தினா சிறிய கீழம் x ஹெச் பற்றி சுத்தினா அது ஒரு வட்ட தட்டா வரும் அந்த வட்ட தட்டின் கனளவு முதல் வட்ட தட்டின் அந்த பரப்பு என்ன ஆர் என்றது வை பை வை வர்க்கம் வை என்றதான் எக்ஸ் வர்க்கம் அது இந்த வர்க்கம் பை ஆர் வர்க்கம் தடிப்பு டெல்டா எக்ஸ் தொகையிட்டாச்சரி பைய வழியில் எடுப்போம் பைய வழியில் எடுப்போம் எக்ஸின் நால தொகையிட்டா எக்ஸின் அஞ்சின் கீழ் அஞ்சு நோட்டு போர் இந்த அஞ்சு வெளியில வரும் நாலின் அஞ்சாம் அடுக்கு அப்ப ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பையின் கீழ் அஞ்சு இவ்வளவு கன அலகுகள் இதுதான் ஆறாவது கேள்வி ரைட் அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி இது வகையிட்டின் பிரயோகம் தொடலி இந்த சமன்பாடு கேட்டு கிடக்கு 
ஒரு வளைய பரமான வடிவில தந்திருக்கு இதுல இருந்து டிஎக்ஸ் பை டி டிய காணலாம் வாய்பாடு பாவிப்போம் அப்ப ரெண்டு கொஸ் C plus D by 2, 3T by 2, into sin C minus D by 2, T by 2. By the way, by the way, by end rather, 2 sin T minus sin 2T, y என்றது 2 sin t minus sin 2t அப்ப இங்க நாங்கள் dy over dt ய காணுவோம் dy over dt சமன் sin t ய வகையிட்டா cos t sin 2t ய வகையிட்டா cos 2t into 2 ரெண்ட பொதடுப்போம் கொஸ்சி மைனஸ் கொஸ்டி அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டும் சைன் டூ சைன் சி பிளஸ் டி பை டூ த்ரீ டி பை டூ இன்டு சைன் டி மைனஸ் சி பை டூ டி பை டூ தெரியும் dt by dx என்றது ஒன்றின்கீழ் dx by dt க்கு சமன் அப்ப 4 cos 3t by 2 into sin t by 2 மீத நீங்கள் சுருக்கி நீங்கள் அண்டா 4 வட்டுப்படும் sin t by 2 வட்டுப்படும் tan 3t by 2 இப்ப dy over dx T in sarvila khandu, apa khandu term, T summon 5 by 2, but D by over Dx, T yuk 5 by 2 pota, tan, T yuk 5 by 2 pota, 3 pi by 4 randu veru. இது மைனஸ் ஒன் சரியா ரைட் இப்ப கேட்ட கேள்வி டி சமன் பை பை டூ ஆக உள்ள புள்ளியில் வலையி சிக்கு வரையப்படும் தொடலீண்ட சமன்பாடு அப்ப தொடலீண்ட படித்திறன கண்டுட்டம் டி சமன் பை பை டூ ஆ இருக்கிற புள்ளியில உள்ள தொடலீண்ட படித்திறன கண்டுட்டம் முதல் அந்த புள்ளியின் ஆழ்குற காணுவோம் T summon 5 by 2 आख, X आल हुरेन, अंद X summon 2 cos T minus cos 2T इल, T एक 5 by 2 पोट्टा, रेंड cos T minus cos 2T, T cos 5 by 2, इल, T एक 5 by 2 पोट्टा, T cos 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 5 by 
ट्रेंड साइन टी ट्रेंड साइन पाई वाई टू माइनस साइन टू टी साइन पाई साइन पाई साइबर साइन पाई वाई टू उन्नत टेंड टेंड बर अब अंदर पुली इंड आर वोरुं गंडटम उन्नत कमर रेंड इबन नांगल समन बार अल्ल दला अवे थोड़ा लीन समन बार y saya rendu saman, padituran saya undu, x saya undu, kita curugungo x plus y saya mundu saman, kujiam, abis itu dah, thoda lihat saman baru.